ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கட்ஸ் வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லலாம் தான் நான் இந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முத்து முத்துன்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சர்ஸ் வீட்டுக்குள்ளாரே வளர்த்தாலே ப்ரீட் ஆகுமா சொல்லுங்கள் அப்படி கேட்டிருக்காரு அதாவது ஃபின்ச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்லா பேர்டுமே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொஞ்சம் நம்ம வெளில தான் வச்சு வளர்க்கணும் அந்த வெள்ளி காற்றோட ஏன்னா பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ரீட் ஆகும் அதே கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் முட்டை இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வீட்டு டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் அந்த பேர்டு இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டை வைக்காது முட்டை வைக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் கம்மி தான் அப்படி நீங்கள் வீட்டு உள்ளே வாழ்த்தாலும் உங்கள் வீட்டு ஜன்னலோ ஒரு விண்டோ இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கூண்டு செட் பண்ணுறங்க அந்த மாரி வாழ்த்தாலே போதும் லைட்டாக சன்லைட்டும் அந்த வெள்ளி காற்றும் பண்ணணும் அந்த மாரி இடத்துல நீங்கள் நீங்கள் பேர்டு வளர்க்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா டிவி சவுண்டும் அது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் தேட்டர் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சவுண்டும் பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அது சரியாக ப்ரீடம் பண்ணாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த அந்த விண்டோ வெளியில் வெளியேவோ வச்சு வளங்க அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ்குமார்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அவர் நான் கேட்டிருக்காருன்னா எனி மெடிசன் ஃபார் லவ் பேர்ட்ஸ் டு லே எக்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முட்டை போடணும் மருந்து இல்லை அதான் நான் எபிசோட் ஃபோர்டீனில் சொல்லியிருப்பேன் ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபார் பஜ்ஜிஸ் அண்ட் ஃபின்ச்சர்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழியோட முட்டையை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரூட் கட்டில் அரைச்சி அந்த பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க சொன்னால் அது பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டையோட ஓட்டில் இருக்க கால்சியம் சத்தால் முட்டையும் வைக்கும் அந்த எக் ப்ரோட்டீனால் அது முட்டை வைக்கும் சொல்லியிருப்பேன் அதை வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெடிசன் வைப்பாங்க அது வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க அது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இல்லாத டைம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெடிசன் கூட பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரீடிங் டைமில் கொடுக்கக்கூடாது முட்டை வைக்கிற டைமில் ஏன்னா அந்த டைமில் கொடுத்திங்கன்னா அது முட்டையும் சரியாக வைக்க சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து முட்டை வைக்கிறதுல மெடிசன்லாம் இல்லை நீங்கள் அதனால் அது ஏதாவது மெடிசன் இருக்குன்னு அப்படின்னு நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணாலும் அந்த பேர்ட்ஸோட லைஃப் டைம் வந்து கம்மியாகிடும் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக இறந்துடும் அதனால் நான் அந்த எபிசோட் ஃபோர்டீனில் சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் அந்த எக் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அதை அரைச்சி வைக்கணுன்னு அதை நீங்கள் வச்சாலே போதும் அந்த வீக்லி டூ டைம்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் அந்த பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எக் வைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தரணி தரன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பஜ்ஜிஸ் சீக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் முட்டை விடுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா முட்டையிலேருந்து வந்து அது முழுசாக வளர்ந்து வர ஒன் மந்த் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது முட்டை வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் ஆகும் முட்டை வைக்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அது ப்ரீடிங் சைஸ் வளரும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரீடிங் டைமே வரும் அதுக்கப்புறம் முட்டை வைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எம் ஜெகதீஸ்வரன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லவ் பர்ட்ஸ் எக் ஆச்சிங் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் டே டெத் ஆகுது அதாவது அவங்க முட்டை பார்த்திங்கன்னா பொறி தான் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் டேஸ் கழித்து அந்த குட்டி வந்து இறந்துது சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னா அந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் பண்ண தெரியாமல் இருக்கும் அதாவது ஃபீமேல் மட்டும் ஃபீட் பண்ணும் மேல் வந்து ஃபீட் பண்ணாமல் இருக்கும் இல்லைனா ஃபீமேல் வந்து ஃபீட் பண்ணாது மேல் வந்து ஃபீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துமே ஃபீட் பண்ணாமல் ஒன்று மட்டும் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதான் நான் சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த ஹெல்த்தியான ஃபுட் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த எபிசோட் ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுட்டு கண்டினியூவாக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்ல குவாலிட்டியான எக்க வைக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா பொறிஞ்சு வர குட்டியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா வெறும் தினம் மட்டும் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி வந்து வீக்காக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அதுவும் ஒரு
நான் சொன்ன அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டும் வச்சு பாருங்கள் அந்த எக்கும் வச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ்குமார்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் அவர் நான் சொல்கிறேன்னா அண்ணா மை லவ் பேர்ட்ஸ் டிட் நாட் லேயிங் எக்ஸ் ஹேவிங் பாட் பட் தி பாய் லவ் பேர்ட்ஸ் ஒன்லி கோயின் சே த பாட் அண்ட் மை பாட் இஸ் ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து டிட் நாட் லேயிங் எக்னு நான் அதுக்கு திரும்பி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த எபிசோட் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் அந்த ஃபுட் எங்கன்னு அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்துட்டு நான் வச்சேன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் வச்சுருந்த பானையோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தார் அதாவது நீங்கள் பானை வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பானைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நாலு பெரிய லோ பேர்ட்ஸ் நிற்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்கணும் அந்த சைஸில் தான் நீங்கள் பானை செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் ஏன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ரெக்காச்சும் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ரெக்குமே பொறிஞ்சு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் சைஸில் அந்த குட்டி பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்தோடனே அந்த பானையை விட்டு வெளில வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பானை சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கணும் அப்போ தான் அது முழுசாக வளர்ந்தோடனே அந்த பானையை விட்டு வெளில வரும் இல்லைனா அது பாதி வளர்ந்தோடனே அந்த பானை விட்டு வெளில வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணாமே விட்டுடும் அந்த பேர்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சிறிய சாப்பிட தெரியாமே இறந்துடும் அதனால் நீங்கள் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாலு லவ் பேர்ட்ஸ் அந்த பானைக்குள்ளே நிற்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்க மாதிரி பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முத்து முத்துவனா கமெண்ட் பண்ணியிருக்காருனா நானும் எக் எடுத்து வச்சேன் ஆனால் அந்த பேர்டு அந்த எக்கை கீழே தள்ளிச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு எபிசோட் போட்டு இருப்பேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ பேர் பார்த்திங்கன்னா எக் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன்னு சொல்லியிருப்பேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எக்கு வேஸ்ட்டாக இருந்தது அது எத்தனை அந்த எல்லோ பேரோட வச்சு இப்போ மொத்தம் ஏழு எக்கு இருக்குன்னு காமிச்சிருப்பேன் அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் முட்டை சேஞ்ச் அவங்க அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்டு அது கீழே தள்ளிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க பேர்டு வந்து முட்டை வச்சுருக்கணும் அப்போ அந்த முட்டையோடு தான் நீங்கள் எத்தனை போய் வைக்கணும் நீங்கள் முட்டையே இல்லாத பானையில் எத்தனை போய் நீங்கள் எக்கு வச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கீழே தள்ளி தான் உடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் முட்டை இருக்க பானையில் எத்தனை போய் வைங்க அடக்காக்கும் போது அப்போ தான் அது அடக்காக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீ மெதி பெட்ஸ் அவங்க என்ன இப்போ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மீ ஆல்சோ சேஞ்ச் லைக் இட் அண்ட் இட் ஒர்க் அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ஸில் இருக்க எக்கை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க் ஆச்சும் அதான் நான் சொல்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த முட்டை அடக்காகும் போது அந்த முட்டையோட எடுத்துகிட்டு போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரஸ் சரஸ்வதி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிஞ்சஸ் பேர் ஆகும் வச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் டூ பேர் வாங்கினேன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில ஆனால் நான் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீ மதி பெட்ஸ் அவர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ரோ கப்பி ஃபீஸ் எப்படி ப்ரீட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது கப்பீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒன் பேரோ இல்லை டூ பேரோ அதாவது கரெக்டாக மேல் ஃபீமேல் வாங்கி ஒரு டேங்க்லேயோ அல்லது ஏதாவது பாட்டிலையோ விட்டு வைக்கணும் நீங்கள் ஒன் பேர் டூ பேர் அப்படி எல்லாமே வாங்கி கூட ஒரு டேங்கில் விட்டு வைக்கலாம் அந்த ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக குட்டி போடுற குட்டி தான் போடும் குட்டி போடுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீமேலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வேறு டேங்க்லேயோ இல்லை ஏதாவது பாட்டிலோ விட்டு வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி போட்டோடனே அந்த ஃபீமேலையே அதில் இருந்து எடுத்து தனியாக விட்டணும் ஏன்னா அந்த ஃபீமேலேருந்து குட்டியை சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த ஃபீமேலையே தனியாக எடுத்து வேறு ஒரு பாட்டிலில் விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி வந்து அதோட பேரண்ட்ஸ் சைஸில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்தோடனே நீங்கள் அந்த பேரண்ட்ஸ் கூட அந்த குட்டிங்களை எடுத்து விட்டுடலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் சின்னதுலேயே விட்டிங்கன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த மாரி சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தரணி தரணி என்ன கேட்டிருக்காருன்னா உங்கள் கேஜ் எவ்வளோ போகிறோன்னு கேட்டிருக்காரு நம்ம பார்த்திங்கன்னா கேஜ் வந்து கடையில் வாங்க நாங்களே அளவு எடுத்து செஞ்சோம் ஆச்சரிய வச்சு அது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு நாங்கள் கேஜி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன இங்கே ஏரியாவில் எவ்வளோ இருக்குமோ தெரியல இங்கே கூலிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ரேட் தான் இருக்குது
நல்லேருந்து வர குட்டியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம காப்பாற்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரொம்ப சைஸில் சின்னதுன்றதுனால நம்மளால் தீனி ஊட்டியும் அதை காப்பாற்ற முடியாது ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்படியே காப்பாற்றினாலும் அது சில ஒன் ஆர் டூ டேஸில் இறந்து போயிடும் அதனால் ரொம்ப கஷ்டம்தான் மீன் அது கூட இருந்து பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோகனும் சுந்தரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் ஒரு எபிசோடில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிஷ் வாங்க போகிறேன் அது ஏதாவது ஃபிஷ் என்ன ஃபிஷ் வாங்கலான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்ல சொன்னாலும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்வாட் டெயில் வாங்குங்க அண்ணா வாங்கடாங்கண்ணா அது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சிஸ்டர் தான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் டெயில் வாங்கடாங்கண்ணான்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே அதே மாதிரி நான் அன்றைக்கி வாங்கினேன் ஸ்வாட் டெயிலு ஸ்வாட் டெயில் ஒன் பேரும் அந்த எல்லோ மாலி பார்த்திங்கன்னா டூ பேரும் வாங்கினேன் அந்த வாங்கின எல்லோ மேலில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பேரை வந்து அந்த கோழி கார்க் சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொன்னேன் அது பார்த்தா சைஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுனால அந்த கோழி கார்க் ஃபிஷ் வந்து அந்த எல்லோ மல்லி ரெண்டுத்தை வந்து சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க வீடியோவில் அன்றைக்கி தான் அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சேனலில் ஆரம்பித்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீமதி பேட்ஸ் விப் விக்கி அப்புறம் பீஜன் டவர் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள சேனலில் வச்சுருக்காங்க அவங்க சேனலில் வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க சூப்பர் ப்ரோ கண்டினியூஸ் ஆமாம் வீடியோ அப்படின்னா பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் லாட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் மேட் பார்த்திங்கன்னா சிவகுமார் தான் அவனும் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் கமெண்ட் தான் கொடுத்துருந்தான் நைஸ் வீடியோ ப்ரோன்னு போட்டான் அவன் ப்ரோ இல்லை அவன் கூட கிளாஸ் மேட்டில் பார்த்துப்பான் ஏன்னா கூட பார்த்தேன் வந்தான் கிளாஸ் மேட் தான் நானும் அவனும் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வருஷம் ஒன்றா தான் போச்சோம் என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அவன் பார்த்திங்கன்னா கீழே சும்மா கமெண்ட் பண்ணேன் ப்ரோன்னு போட்டு வச்சுட்டு இருக்கான் அவன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தான் சேனல் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இது நல்லா இருக்குடா நல்லா பண்ணுடான்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த பீஞ்சின் லவ்வர்னு ஒருத்தரும் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கா சொன்னால் அதோ பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ப்ரோ அப்படி சொல்லியிருக்காரு பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் சேனல் ஃபஸ்ட் டேலேருந்தே அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிட்டு தான் வராங்க சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபரும் நல்லா அதிகமாக இனே தான் போகுது தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்களுக்காகவே நிறைய வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குது நான் அது அத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு பெட்டு வருது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்